হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের একাদশ অধ্যায় অর্থনৈতিক নির্দেশক সমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করব তো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ তো আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনেছি অর্থনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি তো আজকে আমরা দেখব যে আমাদের এই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহগুলো কেমন হচ্ছে বা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহগুলো কেমন প্রথমে বলে নি বৈশিষ্ট্য কেন বলা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কেন বৈশিষ্ট্য কথাটা কেন বলা হয় বৈশিষ্ট্য যে জাস্ট আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা আছে আমাদের যেভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমটা পরিচালিত হচ্ছে এই কার্যক্রম পরিচালিত হইতে গিয়ে আমরা কি কি রূপ আমরা দেখতেছি বা কি ধরনের এটা রূপ লাভ করতেছে সেই বিষয়গুলোকে কিন্তু আমরা বৈশিষ্ট্য বলি যেমন আমরা বলি না যে মানুষের এই মানুষের বৈশিষ্ট্য মনের বৈশিষ্ট্য এমন অর্থাৎ কি সে যে রকম কার্যক্রম করতেছে সেই কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করা হয় তো জাস্ট আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিটা সম্পর্কে জানি যে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের সম্পদের পরিমাণ অনেক কম তো এই অবস্থাতে আমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যটা কেমন সেটা আমরা দেখব তো দেখো প্রথমে যদি আমি বলি তাহলে এক কথা বলা দরকার যে আমরা প্রথম বৈশিষ্ট্য বলতে পারি এক নম্বর যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলতে পারি কৃষি প্রধান অর্থনীতি কৃষি প্রধান অর্থনীতি এটা আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি এই যে আমরা আজকের যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশটা যে আমরা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি তার একদম মূলে রয়েছে কিন্তু আমাদের এই কৃষি প্রধান অর্থনীতি প্রাচীনকাল থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে আবির্ভাবের পর থেকে আমরা দেখবো আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ছিল কিন্তু কৃষি কৃষির ওপর নির্ভর করেই আমাদের এই অর্থনীতির সার্বিক অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা কিন্তু কৃষির উপর ডিপেন্ডেন্ট বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো এই কারণে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বাংলাদেশের অর্থনীতিটা হচ্ছে কৃষি প্রধান অর্থনীতি এরপর দেখো যে আমরা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে কৃষি প্রধান অর্থনীতি যে বললাম এটা আমরাকে তো এই কৃষি প্রধান অর্থনীতির প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষিখাতের প্রকৃতি কৃষি খাতের প্রকৃতি তো কৃষি প্রধান অর্থনীতি আমরা বলতেছি কিন্তু কৃষি খাতের প্রকৃতিটা আমাদের দেখতে হবে যে যে কৃষির ওপর ভিত্তি করে আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালিত হচ্ছে এবং আমরা বলতেছি কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি এবং এই কৃষি আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে আমাদের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এই পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে সুতরাং আমাদের এখানে কৃষিখাতের প্রকৃতিটা কি আসতে সেটা আমাদের দরকার তো কৃষিখাতের প্রকৃতির কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখবো যে আমরা সেই মানধাতার আমল অর্থাৎ প্রাচীন আমলের যে কৃষি চাষ পদ্ধতি সেই কৃষি চাষ পদ্ধতির সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছি তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের কৃষি উৎপাদনটা অনেক ক্ষেত্রেই কম হয় তবে কি হচ্ছে যে ধীরে ধীরে শিল্পের প্রসারের কারণে দেখা যায় যে আমাদের অনেক অঞ্চলে দেখবো যে কৃষিক্ষেত্রে একটু অগ্রসরতা লাভ করেছে তবে অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় যে এই কৃষি খাতটা হচ্ছে প্রাচীন আমলের সেই কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্পৃক্ত রয়েছে পাশাপাশি দেখো যে আমাদের বিশেষ করে কৃষি কাজের জন্য যে শেষ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ শেষ কিন্তু খুবই জরুরি অতীব জরুরি বলা যেতে পারে শেষ পদ্ধতিকে যেন না সেচের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক কার্যক্রম কৃষি কাজের সার্বিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে শেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সেই সনাতন পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর আমরা নির্ভর করতেছি এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে বা অনেক উন্নত দেশের সাথে আমরা তাল মিলাতে সক্ষম হচ্ছি না তবে আমাদের কৃষিখাতের প্রকৃতির কথা আমরা এক কথাই বলতে পারি যে আমরা এখানে দেখব যে প্রাচীনকালের যে মানধাতার আমলের যে কৃষি চাষ ব্যবস্থা সেই কৃষি চাষ ব্যবস্থার সাথে আমরা এর সাথে সম্পৃক্ত এরপর দেখব শিল্প খাতের গুরুত্ব তো আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে আমরা তো বললামই যে প্রাচীনকাল থেকে তো আমরা বলতেছি সেখানে কৃষিখাতের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে বর্তমান সময়ে কৃষিখাত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তবে এখানে নতুন একটা যোগ হয়েছে যে শিল্প খাতের গুরুত্ব শিল্প খাতের গুরুত্ব তো শিল্প খাতের গুরুত্বের কথা যদি আমি বলি যে কৃষি শিল্প কোনটাকে বলা হয় প্রথমত আমরা জেনে নিই শিল্পটা কি শিল্পটা দেখো যখন আমরা কৃষি ব্যবস্থাকে কৃষি কাজের মাধ্যমে যে কৃষি পণ্যের মাধ্যমে যে পণ্যগুলো আমরা পাচ্ছি কৃষি চাষবাসের ফলে এই পণ্যগুলোকে যখন আমরা রূপান্তরিত করব কিভাবে যে রূপান্তরিত বলতে এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা রূপ পরিবর্তন করে অন্য একটা কাজে ব্যবহার করব তখন সেটাকে বলা হচ্ছে শিল্প অর্থাৎ কৃষিকাজকে এক রূপ থেকে কৃষি উৎপাদনকে যখন নতুন একটা
তাহলে দেখব উনিশশো একাশিতে যদি দেখি তাহলে শিল্প কাজের অবদান ছিল সতেরো দশমিক একত্রিশ শতাংশ অর্থাৎ এই শিল্প খাত আমাদের এই দুই হাজার উনিশশো আশি একাশি সালের দিকে সতেরো দশমিক একত্রিশ শতাংশ অজীর্বিত অবদান রেখেছিল কিন্তু আমরা যদি দুই হাজার এগারো বারো অর্থবর্ষ রেটটা দেখি তাহলে আমরা দেখব দুই হাজার এগারো দুই হাজার বারো অর্থবর্ষরে এর অবদান হচ্ছে একত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের এই শিল্প খাতের গুরুত্বটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই শিল্প খাত কৃষিখাতের পাশাপাশি আমাদের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে শিল্প খাত একটা ভূমিকা রাখছে এরপরে আমরা চার নাম্বার বলতে পারি শিল্প খাতের প্রকৃতি শিল্প খাতের প্রকৃতি তো শিল্প খাতের প্রকৃতি আমরা যেমন কৃষি খাতের প্রকৃতিটা দেখলাম ঠিক তেমনি আমাদের শিল্প খাতের প্রকৃতিটা যদি দেখি তাহলে দেখব যে বৃহৎ আকৃতির যে শিল্পগুলো সেই শিল্পগুলো কিন্তু আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে নাই তবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে পাশাপাশি নিম্ন পর্যায়ে ছোট মানে ক্ষুদ্র কুটির যে শিল্পগুলো রয়েছে সেই ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে আমরা দেখব যে ব্যাপক পরিমাণে একটা প্রসারতা লাভ করেছে আমাদের দেশে এবং এখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে পারতেছি পাশাপাশি বিশেষ করে আমরা পোশাক শিল্পের কথা বলতে পারি যে পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে পোশাক শিল্প বা পোশাক বা বস্ত্র শিল্প পাশাপাশি যদি আমরা কৃষি ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত রেখে বলি তাহলে আমরা দেখবো সরাসরি যে কৃষিকাজের মাধ্যমে যেটা আসতেছে পাট শিল্প সেই পাট শিল্পটাও কিন্তু আমাদের দেশে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে আমরা দেখব যে খনিজ শিল্প রিলেটেড যে শিল্পগুলো রয়েছে সেই শিল্পগুলো কিন্তু তেমন বিকাশ বা তেমন উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় নাই তবে এখানে শিল্প খাতের প্রকৃতির ক্ষেত্রে দেখলাম যে কৃষিভিত্তিক যে শিল্পগুলো রয়েছে অর্থাৎ কৃষি উপকরণের মাধ্যমে যে শিল্প উপকরণগুলো রয়েছে সেই শিল্প উপকরণগুলো কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে এবং ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে এরপর আমরা আরেকটি আলোচনা করতে পারি আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনসংখ্যার আধিক্য জনসংখ্যার আধিক্য তো জনসংখ্যার আধিক্য যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি তো জনসংখ্যার আধিক্য কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর একটা ব্যাপক প্রভাব রাখতেছে কেন যে জনসংখ্যা বেশি থাকার ফলে কিন্তু আমাদের কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে পাশাপাশি অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন দ্রব্য উৎপাদন করতে হচ্ছে পাশাপাশি এগুলো কি করতে হচ্ছে যে আমাদের দেশে যখন উৎপাদন করতে পারছি না তখন আমাদের বাইরের দেশ থেকে সেগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হচ্ছে এর ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায় যেটা আমাদের অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রসারতা লাভ করছে মানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেছে এরপরে যদি আমি বলি ছয় নম্বরটা সেটা হবে হচ্ছে শিক্ষার অনগ্রসরতা তো শিক্ষার অনগ্রসরতা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের এই বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকে তো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের দেশের শিক্ষার মানটা অন্যান্য দেশের থেকে অনেকটাই নিম্ন এর ফলে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা শিল্প ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখতেছে যে তারা এই শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে অনেকে শিক্ষিত হচ্ছে না ফলে দেখা যাচ্ছে যে তারা ভালো কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারতেছে না ভালো কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে পারতেছে না যেটা কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বর্ধনের প্রভাব রাখতেছে তো আমাদের বড় কোনো কিছু করতে হলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বহিবিশ্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের অর্থনীতির জন্য একটা বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে এরপরে আমরা বলতে পারি যে সাত নম্বর বলতে পারি এখানে ব্যাপক বেকারত্ব ব্যাপক বেকারত্ব আমাদের দেশে বেকারত্বের পরিমাণটা অত্যাধিক প্রচুর অনেক ছেলে মেয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা পড়াশোনা শেষ করার পরেও বা যে যে পর্যায়ে কাজ করতে পারবে বা যোগ্য যোগ্য থাকার পরেও কিন্তু তারা সেই ধরনের কার্য কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হতে পারতেছে না তো এই বেকারত্বের কারণ অর্থাৎ এই যে সরকার বা রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান তাদেরকে কর্মে নিযুক্ত করতে পারছে না তো এই যে কর্মে নিযুক্ত করতে না পারার কারণে কিন্তু অর্থনৈতিক উৎপাদনটা কিন্তু সচল হচ্ছে না তাহলে এই ব্যাপক বেকারত্ব আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা প্রভাব রাখতেছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি এই বেকারত্বটাকে হ্রাস করাইতে পারি বেকারত্বটাকে আমরা কমাইতে পারি তাহলে কি দেখবো তাহলে দেখবো যে এক পর্যায়ে আমাদের এই অর্থনৈতিক বৈশি অর্থনৈতিক দিকটা অনেকটাই উন্নত হবে তো এখানে যে ব্যাপক বেকারত্বের কথা বলা হচ্ছে এই ব্যাপক বেকারত্ব আমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকতেছে এরপরে আমরা বলতে পারি অবকাঠামোগত দুর্বলতা অবকাঠামোগত অবকাঠামোগত দুর্বলতা 
তো আমাদের দেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা হচ্ছে এই যে ব্যাপক বেকারত্বের কথা বললাম বা আমাদের যে শিল্প খাতে যে খাতগুলোর কথা বললাম এটার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী যে আমরা যদি অবকাঠামোগতভাবে দুর্বল থাকার কারণে আমরা সব কার্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারতেছি না অর্থাৎ আমরা যে প্ল্যানিং করতেছি যেভাবে আমরা কাজ করবো বলতেছি সেগুলো আমরা সঠিকভাবে মূল্য করতে পারছি না তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের এই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে অবকাঠামোগত দুর্বলতা আমরা এই স্টেপটা বা অবকাঠামোগত অবকাঠামোকে যদি আমরা শক্তিশালী করতে পারি তাহলে দেখব যে আমাদের অবশ্যই কৃষি ব্যবস্থা বা শিল্প ব্যবস্থা বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যই উন্নত হবে বৈদেশিক সাহায্য এটা আমাদের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে আমরা সব প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর অর্থাৎ বহিরাগত দেশ যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে আমরা দেখব যে আমাদের সাহায্যের ক্ষেত্রে জাপান ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি রাশিয়া এই দেশগুলো কিন্তু ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে লোন দেওয়া বা ঋণ দেওয়া এই ধরনের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে তো এই যে বৈদেশিক সাহায্য এই বৈদেশিক সাহায্য কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে অনেকটাই দুর্বল করে দিচ্ছে যে আমরা এই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি পরবর্তীতে ঋণ পরিষদ বা এই সার্বিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে বৈদেশিক সাহায্য আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যদিও সাময়িকভাবে গতিশীল করতেছে কিন্তু এক পর্যায়ে আমরা দেখবো যে এটা কিন্তু আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে থাক হতে পারে তো যেহেতু আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্ভব করতেছি জানতেছি যে আমাদের অর্থনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন সুতরাং এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য এরপর যদি আমরা দেখি বৈদেশিক সাহায্য এরপর যদি আমরা দেখি দশ নম্বর তাহলে দেখবো বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য যে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন পণ্যগুলো বিশেষ করে আমাদের দেশে তো প্রথমেই শিল্প পড়ার সময় জানলাম যে সেখানে আমরা তো ভারী যে পণ্যগুলো আছে সেগুলো আমরা উৎপাদন করতে ব্যর্থ হই অর্থাৎ উৎপাদন করতে পারি না বা উৎপাদন করার মতো সুযোগ আমাদের এখানে তৈরি করা সম্ভব হয় না এর ফলে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে শিল্প বা শিল্প পণ্যগুলো উৎপাদন করি সেগুলো কিন্তু আমরা বাইরের যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোতে আমরা বিক্রি করতে পারি বা সেই দেশগুলোতে আমরা সেগুলো পাঠাইতে পারি বিশেষ করে আমরা এই যে শিল্প খাতের কথা বললাম বিশেষ করে আমরা পোশাক শিল্পের কথা যদি বলি এই পোশাক শিল্পের কিন্তু বাইরের যে দেশগুলো রয়েছে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি আমরা বলি বা জার্মানির কথাগুলো যদি আমরা বলি তাহলে দেখবো যে সেই দেশগুলোতে কিন্তু আমরা ব্যাপক হারে আমাদের এই পোশাকগুলো পাঠাতে সক্ষম হচ্ছি এর ফলে কিন্তু আমাদের প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে সুতরাং আমাদের এই বৈদেশিক বাণিজ্য কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এরপরে আমরা দেখব যে প্রাকৃতিক সম্পদের এগারো নম্বর প্রাকৃতিক সম্পদে অপূর্ণ ব্যবহার অপূর্ণ ব্যবহার এখানে বলা আছে যে প্রাকৃতিক যে সম্পদগুলো রয়েছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি না এই সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়তেছে যে আমরা যদি এই যে আমাদের প্রাকৃতিক যে সম্পদগুলো রয়েছে যদিও আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা পাই না তো এই যে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এই সীমাবদ্ধতা থাকার ফলেও আমরা যতটুকু পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা হাতে পাচ্ছি এই সম্পদটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেখবো যে আমাদের কিন্তু যে যাবতীয় যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক চাকাটাকে কিন্তু আমরা সচল করতে পারবো এরপরে আমরা বলতে পারি যে মানব সম্পদের মানব সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার আমাদের দেশে শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি যে সকল ব্যক্তিবর্গ আর কি উচ্চ শিক্ষা বা উন্নত শিক্ষার জন্য যোগ্য বা তারা সেই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের আর্থিক সমস্যার কারণে কিন্তু সেগুলোকে তারা সেই শিক্ষাগুলো অর্জন করতে সক্ষম হয় না এই ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায় থেকে যদি একটা স্টেপ নেওয়া যায় অর্থাৎ সরকার যদি ইচ্ছা করে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য সেটা করতে পারবে এক্ষেত্রে মানব সম্পদের যে অপূর্ণ ব্যবহার বলা হচ্ছে যে আমরা এই মানব সম্পদটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারতেছি না তো এই সঠিকভাবে মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে না পারার কারণে আমরা দেখবো আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের অর্থনীতিটা গতিশীল হচ্ছে না যেটা কিন্তু আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতেছে সুতরাং আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে মানব সম্পদেরকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাতে
সর্ব মাথা পিছু আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের মাথা পিছু আয় তো আমরা জানি যে মাথা পিছু আয় হচ্ছে একটা দেশের যে মোট জাতীয় আয় থাকে সেই মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা মাথা পিছু আয়টা পেয়ে যাই তো এই মাথা পিছু আয় জানার ফলে কিন্তু আমাদের যে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন হচ্ছে আমাদের আয়টা কেমন হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা গড় হিসাবে মাফিক জানতে পারি তো এই স্বল্প মাথা পিছু আয়ের ফলে আমরা দেখব যে আমাদের দেশের অনেকেই হচ্ছে ভালো মতো কোনো কিছু করতে পারে না অর্থাৎ এক দেশের স্বল্প মাথা পিছু আয় থাকলে অনেকটা ধারণা করে নিতেই পারি যে সেই দেশের আয় কিন্তু কম ঠিক আছে তো এই যে মাথা পিছু আয়ের ফলে দেখা যাচ্ছে যে স্বল্প মাথা পিছু আয়ের ফলে দেখা যাচ্ছে একটা দেশ অনগ্রসর হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্প মাথা পিছু আয় তো এখন হচ্ছে আমরা প্রথমে বলে নিলাম যে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আমরা এই কারণেই বলতেছি যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে আমরা যে পয়েন্ট আউটগুলো এখানে করলাম যে বিষয়গুলো কথাগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত রয়েছে সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো এই রকম ভাবে পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ এই ধরনের এই কাঠোমা অনুযায়ী আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে যেমন এখানে আমরা প্রথমে বলেছিলাম কৃষি প্রধান অর্থনীতি কৃষি খাতের প্রকৃতির কথা বললাম শিল্প খাতের গুরুত্বের কথা বললাম এবং আমরা এখানে দেখলাম যে গুরুত্বটা কেমন হচ্ছে আমাদের গুরুত্ব পাশাপাশি শিল্প খাতের প্রকৃতিটা দেখলাম জনসংখ্যার আধিক্য দেখলাম এখানে আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনগ্রসর হওয়ার পেছনে বা খারাপ হওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ আমরা এখানে পেলাম সেখানে হচ্ছে শিক্ষার অনগ্রসরতা অনগ্রসরতা যে একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কিন্তু শিক্ষার অগ্রসরতা অবশ্যই জরুরি সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনগ্রসর তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে পড়তেছি কেননা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে একটা প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে একটা পরিকল্পনার দরকার রয়েছে সেক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তি বা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকাটা কিন্তু বেশি থাকে তো আমরা দেখতেছি যে আমাদের দেশে যেহেতু শিক্ষার অনগ্রসরতা সেটা কিন্তু আমাদের এই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করতেছে পাশাপাশি ব্যাপক বেকারত্ব এবং আরেকটা যেটা বললাম যে অবকাঠামোগত দুর্বলতা এই অবকাঠামোগত দুর্বলতা থাকার কারণে কিন্তু সার্বিক কার্যক্রম কিন্তু আমাদের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তো যা হোক আমাদের এই বিষয় এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা এই পয়েন্ট আউট করে এই বিষয় কথাগুলো বা এই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরব তাহলে একটা ভালো মার্ক পার একটা সম্ভাবনা থাকবে আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে